大家好，我是健康管理师李晓。高血脂也属于三高之一，是我们健康的无形杀手，对身体的损害是一种全身性的。如果不注意，可能会导致中风、心梗等等非常严重的后果。那很多人呢，在生活当中都是通过体检才知道自己的血脂超标了，平时自己是没有什么太明显的感觉的。其实呢，我们可以在生活中呢多观察一下自己的双手。那高血脂的人，双手的手掌往往是偏红的；健康人的手掌呢是淡粉红色的。那血脂高的人，整个手掌伸出来，跟别人的手放在一起，是明显会比别人红的。那么，如果您发现自己手掌偏红，这个时候呢，就要去关注自己的血脂了。此外呢，今天跟大家介绍两个穴位加一个动作，能够帮助我们调节血脂，促进血管的通畅。下面我们一起来学习一下。第一个穴位是承山穴，承山穴在我们小腿后面，小腿后面的正中线上，在我们小腿肚上。那么我们在找的时候呢，可以踮起来自己的脚跟，脚尖着地。那这时候呢，我们小腿肚上方会出现一块比较大的肌肉，在这个肌肉肌腹的下面的这个角会出现一个人字形的这样一个纹，在这个角的地方就是承山穴。承山穴可以说是我们人体去痰湿的第一大穴，它是我们膀胱经上的穴位，可以振奋我们膀胱经上的阳气，排出身体的痰湿。那还有人说呢，承山穴的作用堪比薏米红豆粥。好，那么我们找到位置之后，用双手的拇指去点按住承山穴，轻轻的按揉，一定要找到这种酸胀感，力度可以稍大，以这个酸胀感自己能承受为度，按揉三分钟，左右腿都要按。我们可以先按左腿，再按右腿，每边各按三分钟。第二个穴位是丰隆穴。丰隆穴还是在我们的腿上，在找丰隆穴的时候，我们首先找到自己腘窝的横纹，在腿的侧面，小腿的外侧，腘窝的横纹和我们外踝间连线，咱们取一个终点的位置，之后在这个终点的位置齐平啊，向前齐平，一直到我们这个小腿胫骨，就是前面这条骨头，在距离。前面这个小腿胫骨两横指的位置，这个地方就是丰隆穴。大家记住它的找法。我们在找的时候呢，先找到从腘窝横纹到外踝尖这条线的终点，之后呢，这个终点的水平线向我们迎面骨这里呢水平移过来，距离迎面骨小腿胫骨两横指，这里就是丰隆穴的位置。左右腿都是一样的，它们位置是对应的啊。左右腿各一个。找到丰隆穴之后，同样我们要进行按揉，在按揉起来有明显的酸胀感。丰隆穴它最主要的作用就是化痰，这个痰呢不光是指我们咳嗽吐出来的这种有形的痰，它还是指我们身体当中这些无法运化的这些水湿啊、呃、痰湿、水饮、垃圾都叫做痰。那么，包括我们今天说的，在我们血管里面、血液里面增加我们血液粘稠度的这些痰，也是可以通过按揉丰隆穴进行化解和代谢掉的。左右腿各按揉三分钟，这两个穴位我们按揉的时间可以每天早晚各一次。那每次呢，左右腿每个穴位各按三分钟。除了这两个穴位，我们还要配合一个小动作，叫做转脚踝。它的做法是呢，我们坐在一张椅子上，双脚着地，首先用脚尖着地，抬起脚跟，绷直脚背，放下，抬起，放下，好，一抬一放为一次，连续做三十次。做完之后呢，我们再用脚跟着地，抬起脚尖，脚背尽量的往上勾起。使劲的往上抬，抬到自己感觉到脚腕这里发酸了。好，再放下，一抬一放为一次，连续做三十次。做完了之后呢，我们再用脚跟着地，脚尖向两边打开，再合上，打开合上
，连续做三十次。好，最后一个动作还是脚跟着地，以脚腕为轴转动脚尖，从左往右，就是我们向左转三十圈，再向右转三十圈。这组转脚踝的动作可以早晚各一次。人体有许多的穴位，脚踝骨周围也不例外。这部位的穴位是人体气血运行的枢纽，适当的转动刺激能够促进血液的运行。如果是平时经常久坐的人、不活动的人，在我们坐着的时候，只要有空就可以去经常的转一转脚踝，啊，不局限时间，也不局限次数。能够起到预防小腿产生静脉血栓的作用。高血脂多半是吃出来的，通常高血脂的人群都是体重超标，在日常饮食当中摄入了过多的高胆固醇的食物，使得血液当中脂肪堆积，就造成了血脂的升高。所以，高血脂的人首先一定要严格控制饮食。那么，控制饮食也不是说以后我们就只能吃素，一点点肉都不能吃。最关键的呢是饮食要均衡，而且还要控制饮食量。那么，比如以前吃两碗饭的，现在吃一碗就行了，这个是非常重要的。上面我们讲了，脾的运化功能减弱，体内痰湿过多，堆积到了血液当中，引起了高血脂。那么吃的过多，超过了脾的运化能力，不管你吃的是什么，那痰湿还是难以清理。饮食均衡，而且有节制，体重慢慢就下来了。那么，再配合我们日常的一些养生锻炼，血脂高的人群也是可以调节好自己的血脂的。那今天的内容就跟大家分享到这里，我是健康管理师李晓。如果您还有什么想了解的问题呢，可以在视频的下方评论区再留言给我，我会在后续的视频当中继续为大家解答。谢谢大家。